Rebonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va regarder une réaction qui s'approche de l'équilibre. Et ça sera le dernier exemple de ce que j'appelle la cinétique simple, disons. Puis, ça sera la fin du chapitre 5. Ensuite, on va regarder les mécanismes des réactions, qui est beaucoup plus intéressant, je pense. Bon, donc, euh, jusqu'à présent... Je dirais que toutes les réactions étaient irréversibles. Là, c'est... En principe, c'est le même mot que... Avec... Avec la même définition que... Qu'en thermodynamique. L'idée, c'est que la réaction va dans une direction et une direction seulement. Il n'y a aucune réaction dans la direction inverse. Donc, il n'y a aucune idée d'équilibre. Donc, as... Allait... complètement vers les produits. Donc la notion de réactif et de produit est bien définie et euh, je cherche le mot en anglais même. Non ambigu. Donc vers les produits. Back. Bon, donc quand on approche un équilibre, il y aura assez de produits présents que la réaction inverse va, sera importante aussi. Donc, Bon, donc on va regarder euh, un cas particulier, donc considérons. On ne va pas regarder beaucoup le cas parce que ça devient compliqué euh, très rapidement. Bon, donc si on a A qui devient B, jusqu'à maintenant, on dit que A c'est le réactif qui devient B le produit et il n'y a aucune réaction dans l'inverse. Mais aussi B peut devenir A avec un... Euh, constant, disons, K'. Ce qu'on peut combiner ensemble pour A devient B avec constant K, puis B devient A avec constant K'. Donc, A est consommé pour produire B, et B est consommé pour former A. Donc, on peut regarder le taux de formation de A. A est consommé par la production de B. Donc, par la première réaction, on a une diminution de A avec, comme ça, donc, c'est consommé par la première réaction et c'est produit, donc un taux de production positif, par le deuxième, qui est, qui est mené par la concentration de B. Bien entendu, on aura quelque chose de similaire pour B. Donc, c'est produit par la première réaction et consommé par le deuxième, par exemple. Donc, ça, c'est la réaction dans cette réaction, puis ça, c'est 
No, he accidentally bounced ball for me. Oh. Donc, on commence avec une concentration initiale de A puis une concentration initiale de B. Disons que la concentration initiale de B est 0. Ça va simplifier les formules, mais l'analyse est la même de toute façon. Bon. Donc, la matière est conservée. Qui veut dire que le montant de mol de A est euh, devient le montant de nos... La somme de, de toutes les molécules reste constante. Et ici, A et B réagissent en, en proportion 1 à 1. Donc, ça devient simple que la concentration initiale de A plus la concentration initiale de B, euh, la concentration de A plus la concentration de B en tout temps. Donc ici, ça c'est 0, donc la concentration de A, c'est la concentration de A plus la concentration de A plus B. Donc on peut remplacer la concentration de B comme A moins A0. Bon, donc on va utiliser ça pour simplifier euh, l'analyse, et ça c'est vrai en tout temps. Bon, donc revenons à DADT, qui était K moins KA. A est consommé par la première réaction, puis est produit par la deuxième. Donc, on va remplacer le B. Et on va réarranger ça. Donc, ça devient... Bon, donc ça, c'est une équation différentielle ordinaire linéaire de premier ordre. Donc, je, dis, je le écrirai en, en anglais premier juste pour que on, je n'oublie pas et on ne se confuse pas. Ça s'appelle « first order linear ordinary differential equation ». Donc, euh, équation différentielle. ordinaire linéaire du premier ordre. Bon, donc on vous enseigne un truc au premier cycle à, pour résoudre ces types d'équations-là. À cause que cette session est un peu différente, ça se peut que sur un des travaux écrit que vous serez demandé à faire ça. Donc, je vous présente la solution de cette équation en premier, puis à la fin, je vais faire le développement. Donc, la solution Donc, je vous donne la solution. Et encore, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la fonction A, qui est une fonction de T, qui satisfait cette équation-là. Donc, la fonction A c'est k prime plus k fois l'exponentielle moins k plus k prime t divisé par k plus k prime le tout est multiplié par a0 bon donc c'est on va faire le développement pour obtenir cette solution à la fin vous pouvez le vérifier directement en faire la substitution pour a ici puis prendre le dérivé de de ça, puis faire la substitution, substitution là, puis vous allez voir que si vous faites la substitution dans cette équation, vous aurez 0, 0 est égal à 0 à la fin. On ne fera pas ça, mais je vous invite de l'essayer. Donc, on peut vérifier facilement. Bon. 
Bon. Aussi, on a que la concentration de B, c'est quoi? C'est A0 moins A. B est une fonction du temps. A0 est un constant, puis A est une fonction du temps. Donc, on peut juste utiliser l'expression pour A. Et ça nous donne ça. Donc, on a la concentration de A puis B en tout temps. Si on fait un diagramme versus le temps, on a une concentration de A qui commence à A0. Puis, ça regarde comme ça. Puis, B qui devient comme ça. Donc, ça, c'est A. Puis, ça, c'est B. Donc, A ne devient pas zéro à, à un temps qui est grand et B ne devient pas à zéro. Donc, A n'est pas converti totalement B. Les deux atteignent un équilibre. Mais un équilibre... est établi. Bon, donc on peut voir que la concentration de A devient une valeur fixe, puis la concentration de B tend vers une valeur fixe aussi. Donc, éventuellement, la réaction atteindra l'équilibre, et on peut dire que, donc, c'est quoi les concentrations d'équilibre? Pour trouver... les concentrations libres, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps qui devient très grand. Donc, ce n'est pas un cours de maths. On va juste dire que le temps devient très grand. Et qu'est-ce qui arrive quand le temps devient très grand? On a l'exponentielle de quelque chose K plus K prime, qui n'est pas important, fois le temps. Quand le temps devient très grand, ça devient zéro. Parce que l'exponentielle tend vers zéro, comme ça. Donc ça, c'est exponentielle de T. Pardon. Exponentielle de moins T. Et ça, c'est T. Éventuellement, ça tend vers zéro. Bon, donc on peut utiliser ça dans nos expressions et ils vont simplifier vraiment facilement. Donc, A, la concentration de A équilibre, on utilise A quand T devient très grand. Donc, A équilibre, c'est K prime plus K fois exponentielle de, de quelque chose qui devient 0, donc K plus K prime plus 0 sur K plus K prime fois A0, qui devient K prime sur K plus K prime fois A0. Okay, il y a deux façons de trouver B équilibre, ils sont équivalents. On peut soit mettre T très grand, ou on peut dire que B équilibre c'est A0 moins A équilibre. Parce que l'expression B est égale à A0 moins A est valable en tout temps. Donc ça devient A0 1 moins K prime, K plus K prime. Et vous pouvez raisonner assez facilement que ça devient K sur K plus K prime à 0. Bon, donc on a les concentrations d'équilibre. On peut donc évaluer le constant d'équilibre. On ne l'a pas discuté dans ce cours. 
je crois que vous l'avez vu au cégep, et sinon vous allez le voir dans vos prochains cours. Le constant d'équilibre, K majuscule. Pour la réaction dans la forme qu'on a écrite, c'est la concentration de B à l'équilibre divisé par la concentration de A à équilibre. Si on fait la substitution, on trouve directement que c'est K sur K prime. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente... la proportion des taux de réaction. Les constantes de vitesse. Donc, on a une... Euh, on a relié le constant d'équilibre qui est quelque chose vraiment thermodynamique en termes de constant de vitesse qui sont vraiment de l'information cinétique. Bon, donc, c'est la fin de, de cette petite démonstration. Je vais maintenant développer l'équation différentielle pour vous montrer comment on la résout. Bon, donc, on a DA Bon, donc pour sauver beaucoup d'énergie, on va écrire Y prime pour DRDT plus K plus K prime fois Y est égal à K prime fois Y0. Juste pour sauver beaucoup d'énergie. Bon, ok, le truc c'est de multiplier les deux côtés par le facteur d'intégration. Bon, donc, pourquoi? Parce qu'à gauche, on aura une forme qui devient très simple. Bon, donc, c'est quoi ça? L'intégrale de K plus K prime est facile, est, ils sont constantes. Donc, ça devient K plus K prime fois T. Pas compliqué. Bon, c'est quoi le dérivé de ça? C'est K plus K prime fois l'exponentielle de ça. Donc, la côté gauche devient D pour Y. Donc le dérivé de ça, c'est ça plus K. Okay. C'est ça fois cette exponentielle plus cette exponentielle fois le dérivé d'Y. C'est égal à K prime Y0 exponentielle Bon, donc là, il faut qu'on prenne l'intégrale. Il faut ne pas oublier le constant. À gauche, qu'est-ce qu'on aura? On a exponentielle La côté gauche ne change pas beaucoup. À droite, on a K prime et X0 qui sont constants fois ça, plus une constante d'intégration. Donc, à cause qu'on euh, prend des intégrales indéfinies, il y a un constant quelque part, on le met ici, toutes les autres choses vont transformer cette constante qu'on va résoudre à la fin. Bon, donc cette intégrale-là, on va utiliser une substitution donc du devient ça et donc dt on va substituer par du sur k plus k prime. Bon, donc ça c'est assez facile. Le côté gauche ne change pas. 
Ensuite, on a ça. OK. Et l'intégrale de l'exponentielle, c'est juste exponentielle plus constant qui va être absorbé ici. Donc, c'est K plus exponentielle de U. C'est quoi U? C'est K plus K prime T plus notre constante. Bon, donc là, on va mettre ce facteur-là à droite. Donc, on aura Y, c'est K prime, Y0, K prime. Donc, ici, on a le même facteur, il va s'annuler. Donc, ça devient 1, plus c'est divisé par ça, ou multiplié par ça. OK, donc on va juste finir ça. Donc, je réécris ce qu'on avait. On avait y, c'est k prime, k plus k0, k plus k prime, pardon fois y0 plus c fois l'exponentielle bon donc il faut trouver c comment euh, on va utiliser euh, ce qu'on appelle les « boundary conditions » ou les conditions initiales. C'est exactement ça que je voulais dire. Euh, t est égal à 0. C'est quoi Y? Y est égal à Y0. Donc, ça veut dire la concentration de A et la concentration de A0. C'est ça que ça veut dire. Donc, Y0 est égal à K prime, K plus K prime, Y0, plus C fois l'exponentielle de moins k plus k prime pour 0. Donc, on a un exponentiel de 0. C'est quoi l'exponentiel de 0? 1. Donc, on a que y0, c'est k prime, k plus k prime, y0 plus c. Et là, on résout pour c. C'est y1 moins k prime sur k plus k prime. Et ce n'est pas pas trop difficile à voir que c'est k, k plus k prime pour y0. Bon, donc là, on a l'expression pour c. On le met. y, c'est Bon, et on le ramasse. On va écrire ça. Et si on fait juste le remplacement y pour la concentration de A, puis y0 pour A0, c'est la formule qu'on a dit, qu'on a utilisée pendant le leçon. Bon, donc, c'est sur la fin de la partie que j'appellerai la cinétique simple. La prochaine fois, on va bouger vers la cinétique plus intéressant, on va regarder les mécanismes de réaction et ça va réintroduire des équations différentielles comme ça. On ne va pas trouver la solution comme ça à chaque fois, 
pense que c'est long et ça devient difficile, puis on a des bonnes approximations qui sont plus pertinentes. Bon, donc à la prochaine.